guys, welcome back sa aking YouTube channel. Once again, ako nga po pala si Papa J and today nandito na po ako sa aking trabaho and papakita ko sa inyo kung paano ko gawin yung isa sa mga order ko. Ito 'yon. So, yes, guys. Ito yung gagamitin kong tray para sa aking flower arrangement for today. So, it will be like ano, lalagyan lang siya ng bulaklak dito sa gilid. So, the sponge and um, babalutin mo siya and lalagyan mo lang yung design ng sponge and with chocolates. So, I'm gonna put some chocolates in here as well. So, yes. And we call this um, order, ano, ano bang tawag namin dito? Umbrella festive. So, yes. We call it umbrella festive kasi meron siyang ganito. Meron siyang umbrella. So, yes, guys. Meron siya pa tayo. You know, talaga pa rin yung kayo, so ganyan. So ganyan yan guys, so, ayan. Ha ganyan yan, so magiging ganyan yung itsura nun guys. Tapos, the flowers will be this side, and the chocolates as well. So ayan, so samahan nyo ako pa paano ko siya gagawin guys, okay? Let's go! So yes guys, I'm back and ipapakita ko sa inyo kung paano yung proper na pag-sponge ng isang florista. So, first, ang ginawa ko is pinuno ko ng tubig yung aking sink. So, yan. Nakikita nyo siya, guys. So, yan. So, yan. So, puno siya, guys. Tapos, meron tayong dry sponge. Ang proper sponging, guys, is so, itong, itong dry na ito. Actually, may iba't ibang klase ng dry. Mayroong sponge na ginagamit para sa mga natural flowers or fresh flowers or meron din tayong sponge na ginagamit para sa mga artificial flowers. So, itong green na ito, ito yung ano, so actually yung Oasis Ideal, ito yung best quality ng sponge na ginagamit para sa mga fresh flowers. So yung para naman sa um, artificial, we have the gray one. Sorry but I don't have it here so I cannot show you. And by the way, so yun na nga, papakita ko sa inyo paano yung proper na pag sponge So ganda lang siya guys. So punoyin mo yung sink ng tubig and lalagay mo lang siya ng ganito. As simple as that. So yan, so hihintayin mo lang siya guys na lumubog. So, yan. So, huwag mo siyang ipupush down. So, huwag mo siyang pepersahin na lumubog kasi um, the tendency of forcing this sponge na palubugin is hindi siya nag-absorb ng tubig. So, pag katulad nyan, yan. So, pag hindi mo siya force na uh, lumubog sa tubig, unti-unti niya lang na-absorb yung tubig. So, the sponge will absorb the water. So, yes. And 100% sure sa loob nyan, is basak. So, yan yung, yan yung, ano, yan yung technique sa, ano, sa tip at technique na rin para sa sponge ng florista ng mga bulaklak. So, yun guys. Kasi, ito yung magiging base ng mga bulaklak natin. So, kailangan sa fresh flowers, kailangan talaga na basa yung sponge mo. So, iwan mo lang yan yan ng mga 5 to 10 minutes, ganyan. It's okay na yan. So, super absorbed na ng tubig yan. So, ayun guys. Maraming salamat po. So, yes guys. After 5 to 10 minutes na nakababad yung ating sponge. So, kukunin na natin siya. So, depende kung po, anong anong shape ng sponge yung gagamitin mo. I mean, kung pa paano mo siya isi-shape. So, since dahil ito yung gagamitin kong base as well, and yung flowers is nasa gilid lang so nagdecide ako na gawin uh, magkakat lang ako dito magkakat lang ako ng kakailanganin kong portion so yes samahan nyo ako guys sige so yan so ayun guys nakat ko na siya ng ano ito so ito na yung sponge ko one fourth lang yung ginamit ko and yung one fourth na ginamit ko sinati ko po siya sa apat so yan so Dahil ito yung gagamitin ko sa bawat sulok ng base na tray. So, kailangan ko siyang balutin ng plastic cover. So, para saan? Para pag nilagay natin yung ano, tubig, sponge, tapos pag tutubigan natin yung flowers, hindi siya maglilik, guys. So, yan. Ito yung purpose ng plastic. So, ganun lang yun, guys. So, kapakita ko sa inyo pa paano ko siya balutin. So, simple lang. Ganun lang yun, guys. Oh, yes. Ayun, ganyan lang yan. 
So, ganyan yung kakalabasan na. Tapos, ikakat lang natin yung mga sobrang part. So, syempre, para, para kumapit yan, kailangan natin ng scotch tape. So, papakita ko muna sa inyo yung una kong gagawin. Tapos, the rest, bibilisan ka na. So, yan. Just make sure na yung itong, itong plastic na ito is wala siyang butas. Kasi nga, parang yung magiging paso niya. Uh, kapag diniligan mo yung water, ay yung water, kapag diniligan mo yung halaman is, nandiyan yung tubig. So, yun lang siya guys. So, yun. Napakasimple lang. Of course, I also need scissor to cut. Ayan. Ayan, ito yung mga sobra niya. And, ikakat mo lang ng ganyan yan, guys. Hindi naman kailangan na perfect yung pagkakakat mo dito. Kasi, matatakpan naman yan ng mga ano, halaman. Halaman and flowers. And... So, yun guys. Ito na yung una kong gawin. So, gagawin ko muna itong tatlo. So, I'll be back. So, hello guys. So, tapos ko na siyang balutin. Yung apat. So, ito na siya. One, one, two, three, four. So, yan. So, ito na yung apat na gagamitin ko. And malilit lang siya. Hindi ko lang kailangan ng malaking sponge. Tapos, ang kakalabasan nun guys, ganito yan. Dito yan sa gilid na, sa corner na. Ganyan. So, ito yung magiging, kung nakikita nyo, ito yung magiging base na. Tapos, babalutan ko lang yung gilid na. Mayroon akong net. And, babalutan ko lang yan. Ang ganito. Promise, napakasimple lang nito. Napakasimple lang ng arrangement na ito, kaya ito yung ginawa kong video para sa inyo. <laughs> so anyway, so yun. Pero bago yan, kinakailangan muna natin yung stick. So ganyan nga, nulit ko. Ganito yung kakalabasan nun guys. And yung mga flowers is dito. So ganyan lang yun guys. Tapos yung chocolate is sa labas. So okay, I'll be back again. So yes guys, ilalagay ko na itong mga sponge dito sa tray. So, magamit din ako ng double-sided tape. So, yung ginagamit kong double-sided tape. Yan. So, yung double-sided tape, lalagay mo lang sa likod. Tapos, yan. Nakasimple lang nito guys, promise. Tapos, yan. So, apat lang. Apat na double-sided para lang kumapit siya. And Yes. So Yeah, ito yung gamit ng apron, guys. So And 1 2 3 and lastly So, ito yung gamit ng double-sided tape para hindi siya gumagalaw or mahulog. At the same time, ginagamitan ko pa rin siya ng tape, guys. Alam nyo, para may support siya. Papalubo lang naman. Meron na tayong naka-sponge. So, yun na yung sponge natin, guys. So, hindi na yung malalaglag, guys. So, next na lang is, babalutin na lang natin ito. Tapos, yung lalagyan natin na bulaklak. So, yes, guys. So, using the net, papakita ko na sa inyo paano ko siya balutin. Madali lang, promise. So, binyan lang yan, guys. O, oh, diba? Tapos na. So, iyan. 
Ito lang yung magiging ano mo. Yan lang yung guys. And yes. Ano yung tatansyahin mo lang siya guys. using this tali o oh, diba using this tali ito yung gagamitin kong pang balot sa kanya pang balot pang tali para kumapit naman siya so yan guys paka simple lang diba sabi ko naman sa inyo eh madali lang to Just make sure lang guys na hindi siya matatanggal. So lang yun. Tapos yung sponge nyo hindi rin siya umuuga para lang yun yun. Kapit na kapit. Hindi siya bumitaw katulad ng ex mo. Na mabilis bumitaw. So yun guys. Okay na yan. Ayan lang natin yan. And, and, yes. So, yan. Simple as that, guys. So, ito na yung magiging base ng yung arrangement. So, yan lang yan, guys. Tapos yung chocolate is sa gilid. Ayan. Tapos, lalagay ko na yung mga bulaklak. So, ganyan lang yan, guys. I'll be back para sa bulaklak, guys. Maraming salamat. So, I'm back guys. So, ito yung gagamitin ko ng flowers. So, we have the still be pink. So, ito yung still be pink guys. Tapos, gagamitin ako ng... Ito. Mm, eucalyptus gold. Painted siya guys. It's a painted eucalyptus gold. So, ito yung mga gagamitin ko flowers. And, sabi ko nga kanina, diba? Ito na, isa na ito sa pinakamadaling arrangement na gagawin ko. So, yan. So, first, ito. Sakat lang natin ito, guys. Papakita ko sa inyo. So, yan. Sakat lang natin siya ng ganito. Hindi naman kinakailangan na pantay. You don't have to be perfect. Kasi halaman to, guys. Hindi siya kailangan laging pantay. Alam niyo yun. So, yun lang yun, guys. Tutusok-tusok mo lang yan sa paligid. Ayan, kakat ka lang ng ganito. Napaka-simple lang ng trabaho ko, guys. So, yun lang yan, guys. At ako sa inyo, papano. And yes. And I need you kakalabasan nun guys. Kung nakikita nyo siya guys. Papakita ko siya mamaya pag finish na siya. And uh, next naman is itong ating hmm, tawag ba dito? A still be. So yes. I'll be back. So, ito na yan, guys. So, 
So, yan na yun, guys. Tapos, lalagay ko lang yung mga chocolates dito sa gilid. Sa paligid. Paikot lang dyan yan. So, yan na yun, guys. So, thank you so much. So, hello, guys. I'm back. And, yes, lalagay na ako yung chocolates. So, yes, ito yung ginagamit yung chocolate, guys. Tapos yung bulaklak nandito yan. 